வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஷெப் தீனாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல பார்க்க போற ப்ரிப்பரேஷன் வாழைப்பு பூட்டு இந்த வாழைப்பு பூட்டு சொன்னேன் நிறைய பேருக்கு வந்து பெரிய ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி பண்ணுறதுலாம் சொல்லுவீங்க ஆனால் இந்த ப்ரிப்பரேஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் கரெக்டாக புரிஞ்சுட்டு பண்ணால் ரொம்ப நல்லா வரும் இன்றைக்கி வந்து இந்த ப்ரிப்பரேஷனுக்கு கொஞ்சம் தேங்காய் பேஸ்ட் போட்டிருப்பேன் தேங்காய் திருவிழ் போட்டிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் இந்த கடலை பருப்பு தோரம் பருப்பு அரைச்சி ஸ்டீம் பண்ணி போட்டிருப்போம் உடனே உஸ்லி கான்செப்ட்னு சொல்கிறாதீங்க உஸ்லி வந்து அதிகமான பருப்பு இருக்கும் இதில் வந்து கொஞ்சமாக பருப்பு போட்டிருப்போம் எதுக்காகனா அந்த வாழைப்பூவோட அந்த டெக்ஸ்டர் அந்த ஈரப்பதம் வர்றதுக்காக இந்த கடலை பருப்பு இந்த தோரம் பருப்பு அரைச்சி போட்டிருப்போம் அது மட்டும் இல்லை அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த தேங்காய் திருவிழா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணுறது சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த புட்டு ப்ரிப்பரேஷன் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்கும் போது எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா கூட்டு மாதிரியே பொரியல் மாதிரியே இருக்கக்கூடாது நடுவில் அந்த ஈரப்பதத்தோட நீங்கள் தொட்டு சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இந்த புட்டு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒன்லி ரைஸ் மட்டும் தான் இல்லை பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ணுற தோசை இட்லி இதோட தொட்டு சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா வாழைப்பூ புட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் வாழைப்பூ ஒரு நம்பர் கடலை பருப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தோரம் பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெரிய வெங்காயம் ஒரு நம்பர் பச்சை மிளகாய் த்ரீ டு ஃபோர் நம்பர்ஸ் காய்ந்த மிளகாய் மூணுலேருந்து நாலு நம்பர் தேங்காய் திரிவது மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் பேஸ்ட் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் கால் டீஸ்பூன் தனியா பவுடர் கால் டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு நெல்லெண்ணெய் நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு தேவைக்கேற்ற இதாங்க இந்த ப்ரிப்பரேஷன் தேவையான பொருட்கள் வாழைப்பு பூட்டு பண்ண போகிற சொன்னால் பார்த்தீங்களா இந்த வாழைப்பு பூட்டு இந்த பூவை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி ஸ்டீம் பண்ணி தாளித்து ஒரு சூப்பரான ஸ்டைலில் தான் இன்றைக்கி இந்த வாழைப்பு பூட்டு பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வாழைப்பூ வாங்கும்போது தவிர்ப்பு தன்மை இல்லாத பூவாக செக் பண்ணி வாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த வாழைப்பூவில் உள்ளே இருக்க அந்த குடலை க்ளீன் பண்ணி எடுத்துணும் சில பேர் என்ன பண்ணால் அந்த காம்பு மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த காம்பு எடுத்துருவாங்க கீழே ஒரு சின்ன பூ மாதிரி வெள்ளை கலர் இருக்கும் காமிக்கிறவங்களுக்கு அந்த பூவும் எடுப்பாங்க சில பேர் எடுக்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் அந்த பூவை எடுத்துடலாம் இங்கே பார்த்தீங்களா இந்த வெள்ளை கலர் இருக்குது இந்த வெள்ளை கலர் பூ மாதிரி இது சில பேர் எடுப்பாங்க விருப்பப்பட்டால் எடுக்கலாம் எல்லாமே நீங்கள் கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து டைரெக்டாக வெறும் அந்த காம்பு அதாவது குடல் மட்டும் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இப்போ இதை வந்து ஃபைன் சாப்பாக நம்ம கட் பண்ணுறோம் நல்ல பொடிசாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருங்க ரொம்ப ஈஸி மெத்தட் தான் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோங்கன்னா வாழைப்பூ ஸ்டீம் பண்ண போகிறோம் அதனால் உப்பு தேவையான போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் பேஸ்ட் அதாவது முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பச்சை மிளகாய் பேஸ்ட் போட்டிருக்கேன் இந்த பேஸ்ட் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி முடிச்ச பிறகு இந்த பூ அப்படியே எடுத்துன்னு போயிட்டு இட்லி சட்டியில் வச்சு நம்ம ஸ்டீம் பண்ணிடலாம் இந்த கடலை பருப்பு தோரம் பருப்பும் ஊற வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு காஞ்ச மிளகாய் போட்டிருக்கோம் இந்த கடலை பருப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனாக தோரம் பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் காஞ்ச மிளகாய் நல்லா வடி கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் குரை குரன் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த குரை குரன் அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த பருப்பில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது இந்த இட்லி சட்டியில் வந்து சின்னதாக ஒரு இலை போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வீட்டில் இலை போடலாம் அப்படின்னா துணியை போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்க பருப்பு போட்டுருங்க அதுக்கு மேலே இன்னொரு தட்டு வச்சு இந்த வாழைப்பூவை கரெக்டாக ஸ்டீம் பண்ணும் இந்த வாழைப்பூ ஸ்டீம் பண்ணுறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு எட்டுலேருந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஸ்டீம் பண்ணால் போதும் ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்து முடித்த பிறகு இதை அப்படியே எடுத்து ஒரு ஓரமாக வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் தாளிச்சுட்டு ப்ரிப்ரேஷன் எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் 
பார்த்தீங்களா இப்போ அந்த பூ ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த பருப்பு நல்லா சாஃப்டாக நல்லா வெந்திருக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இதுக்கப்புறம் ஒரு மஞ்சட்டு எடுத்துக்கங்க மஞ்சட்டில் எண்ணெய் தேவையானது போட்ட பிறகு கொஞ்சம் சூடானே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கடுகு தாளிப்பு போடுறோம் இதுக்கு பிறகு உளுத்தம் பருப்பு இந்த உளுத்தம் பருப்பு போட்ட உடனே அடுப்பை ஸ்லோ பண்ணுங்கள் நல்லா ஸ்லோவாக வறுத்துருங்க வறுத்த பிறகு கட் பண்ணி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாய் அதாவது ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் காஞ்ச மிளகாய் விதைய எடுத்துகிட்டு போடுங்க அப்படியே போட்டால் காரத்தன்மை அதிகமாகும் அதுக்கப்புறம் பச்சை கருவேப்பில் வெங்காயம் இந்த வெங்காயம் ஒன் பை டூ கட் பண்ணிவிட்டு எப்படி பிரியாணிக்கு கட் பண்ணி பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி கட் பண்ணி இதில் போடுங்க வெங்காயம் ரொம்ப நேரம் வதங்க வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் மிளகாய் பவுடர் தனியாக பவுடர் இந்த வெங்காயம் வதங்கிற பக்குவம் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வதங்கினா மட்டும் போதும் ரொம்ப வதங்கி பிடிச்சினா அந்த டேஸ்ட் எடுத்து கொடுக்காது அதனால தான் வெங்காயம் தேர்ட்டி பர்சன்ட் வதங்கினா போதும் சொல்கிறேன் இதுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் பேஸ்ட் தேங்காயில் வேறு எதுவுமே போடல வெறும் தேங்காவை கொஞ்சம் குறை குறனு அரைச்சி அதுக்கப்புறம் போட்டு லைட்டாக சோத்தே பண்ணுங்கள் உப்பு தேவையானதுக்கு போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் குக் பண்ணுங்கள் தண்ணி போட வேண்டாம் வெறும் தேங்காய் பேஸ்ட்டில் இருக்க தண்ணிலேயே இந்த தாளிப்பு வெங்காயம் எல்லாத்தையும் நல்லா குக் பண்ணுங்கள் இப்போ கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கும் இந்த இடத்துல ஸ்டீம் பண்ணி வச்சுருக்க வளப்பு போடுறோம் இந்த வாழைப்பு போட்ட பிறகு நம்ம மெதுவாக அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ புட்டோட டெக்ஸ்டர் ஆல்மோஸ்ட் வந்தாச்சு இந்த இடத்துல ஸ்டீம் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பருப்பு அந்த பருப்பு அப்படியே கையிலே நல்லா உடச்சி அப்படி போடுங்க போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் ரொம்ப ஈஸி மெத்தட் தான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அந்த ஜூஸியாக அழகாக நீங்கள் வீட்டில் ஸ்டீம் பண்ணி சூடோடு சாப்பிட்டு அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் ஃபைனலாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தம் போடுங்க போட்ட பிறகு திருப்பி வச்சுருக்க தேங்காய் போட்டு திருப்பி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து சர்வ் பண்ணால் வாழை பூ போட்டு ரெடி இன்றைக்கி இந்த வாழைப்பூ போட்டு எப்படி பண்ண சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுங்க இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு ரெசிபியை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சி யூ பபாய் டேக்கர்